assalamu alaikum dear viewers welcome to the physics lectures in the previous classes in the previous lectures we are going to discuss a lecture series on electrostatics hum electrostatics par kuch lectures ki series bana rahe the unme se hum aaj lecture number 5 discuss karenge aur aaj ka jo hamara lecture hoga वो होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिकली डेली लाइफ में एप्लीकेशन बतानी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक लॉज या बेसिक प्रिंसिपल्स कहाँ पर यूज हो रहे हैं अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बेसिक लॉ पढ़ा था और उसके बेसिक लॉ क्या थे कि अगर हमारे पास एक जैसी चार्जेस होंगी इफ वी टू सिमिलर चार्जेस Then similar charges always repel each other. तो ये दोनों एक दूसरे की चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेज होंगी तो नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे दिस वन इज कॉल्ड द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ ऑन दीज बेसिक लॉज वी हैव टू कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें कुछ डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ मशीन्स के बारे में डिस्कस करना है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक लॉज या बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे और हम आज के लेक्चर में जो फंडामेंटल मशीन डिस्कस करने वाले हैं बुनियादी जो टॉपिक है हमारा आज का वो हमारे पास है फोटो मशीन फोटो मशीन आप सब ने देखी होगी वो फोटो मशीन जो है उसमें बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होते हैं फोटो कॉपियर मशीन में फोटो कॉपियर मशीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक लॉज यूज होते हैं आए चलो इन चीजों को देखते हैं तो लेट मी शेयर स्क्रीन टू यू एंड डेट वन लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो कॉपियर मशीन फोटो कॉपियर मशीन की ये छोटी सी डिस्कशन है जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डियर व्यूवर्स फोटो कॉपियर मशीन वर्क ऑन अ प्रोसेस Named as xerography, photocopy machine एक ऐसे process पर work करता है जिस process का नाम है xerography. Xerography the word composed of two Greek words. ये हमारे पास एक Greek word है जो दो words पर composed कर रहा है और वो दो words कौन से हैं First one is zeros and another one is graphos. And when both are combined, it means dry writing. इन दोनों words की combination की जो meaning आपको मिलेगी वो मिलेगी ड्राई राइटिंग अब अगर ड्राई राइटिंग और जो हम नॉर्मली प्रैक्टिकली डेली लाइफ में जो राइटिंग यूज करते हैं उसको अगर उन दोनों के दरमियान में अगर डिफरेंस में आपको बताऊं तो ड्राई राइटिंग में हम एक पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर अगर किसी भी पेज पर प्रिंट किया जाए या पेज पर लगाया जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं इरेज हो सकता इसी तरीके के साथ जो नॉर्मल हम इंक यूज करते हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं तो ड्राई राइटिंग में हम एक पाउडर यूज करते हैं ठीक है और उस पाउडर का काम क्या होता है अगर कोई भी हम फोटोकॉपी में कोई भी एक पेज या कोई भी चीज अगर फोटोकॉपी कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास पाउडर होगा उसको प्रिंट आउट करेगा उन वर्ड्स को प्रिंट आउट करेगा उन वर्ड्स को फोटोकॉपी करेगा तो दिस वन इज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोसेस जीरोग्राफी एंड फोटो मशीन वर्क ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए तो बेसिक प्रिंसिपल्स में हमारे पास दो लॉज होते हैं कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर सो लेट अस दिस लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फोटोकॉपियर मशीन तो सबसे पहले जो चीज हम फोटोकॉपियर मशीन में डिस्कस करेंगे वो होंगे इनके पार्ट्स और पार्ट्स हमारे पास मेजर हैं कि फोटोकॉपियर मशीन के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं ये सारी चीजें हम स्टेप वाइज डिस्कस करते जा रहे हैं सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन एंड वी मस्ट गो थ्रू दी फर्स्ट पार्ट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन फोटो कॉपियर मशीन के फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं फर्स्ट कॉम्पोनेंट की तरफ जाते हैं डेट कॉम्पोनेंट आर डेट पार्ट इज नोन एज लैंप एंड लेंसेस ये फर्स्ट पार्ट होता है फोटो कॉपियर मशीन में जिसे हम लैंप एंड लेंसेस वाले पार्ट्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं डियर व्यूवर्स आपने देखा होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम फोटो कॉपियर में किसी भी पेज को फोटो कॉपी करते हैं तो हमें ऐसे किस्म की एक लाइट नजर आती है जो आपके सामने एक फिगर में बनी पड़ी है अब ये जो लाइट आपको नजर आती है ये इसको लाइट कहाँ से मिलती है थ्रू द लैंप एक लैंप से इसको क्या मिलती है लाइट मिलती है तो आप कह सकते हैं द वर्किंग फंक्शन ऑफ लैंप लैंप का जो काम है वो क्या है टू इल्यूमिनेट द पेपर टू कॉपी 
जिस पेपर को कॉपी करना है उसको लाइट के थ्रू क्या करते हैं हम इल्यूमिनेट करते हैं लाइट लगाते हैं तो ये किसका काम है ये काम ये काम है उस मौजूद लैंप का उसके बाद हम लैंप के साथ लेंस यूज करते हैं और लेंस का काम क्या होता है टू फोकस द पेज टू बी कॉपेड जिस पेज को हम कॉपी करना चाह रहे हैं उसको फोकस करेगा तो दो चीजें होती हैं फर्स्ट कंपोनेंट में लेंस एंड लैंप हम ज्यादातर लेंस की चीज डिस्कस नहीं करेंगे जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो लैंप होगा तो लैंप का काम क्या है टू इल्यूमिनेट द पेपर टू कॉपेड जिस पेपर को हम कॉपी करना चाहें उस पर लाइट लगाएगा दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन ओके अगर इस फोटो कॉपियर मशीन के लेंस या लैंप वाले पार्ट को देखें तो आप अपने बुक में देख सकते हैं ये बुक की फिगर मैंने आपके सामने शो की है इसमें आप देखें कि वो पेज वो पेज जिसको हम कॉपीड करना चाहें उसके नीचे अगर आप देख लें तो ये लैंप वाला पार्ट लगा पड़ा है और ये लेंस वाला पार्ट लगा पड़ा है लैंप वाले पार्ट से लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी किसी भी पेज पर और वहीं से जब फॉल बेक नीचे की तरफ आएगी तो वहां पर एक लेंस होगा और लेंस का काम क्या होगा लेंस का काम होगा उस पेज को या उस चीजों को फोकस करना जिन चीजों को हम कॉपी करना चाहें सो दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन ये फोटो कॉपियर मशीन का फर्स्ट कंपोनेंट है नाउ मूविंग टूवर्ड्स अदर कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं एंड सेकंड कंपोनेंट इज द एल्यूमिनियम सिलेंडर जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास वो एल्यूमिनियम सिलेंडर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन फोटो कॉपियर मशीन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम सिलेंडर इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट की वजह से अल्यूमिनियम सिलेंडर को आपके बुक में कहा गया है हर्ट ऑफ अ मशीन ये फोटो कॉपियर मशीन की एक हर्ट होती है ठीक है तो अल्यूमिनियम सिलेंडर क्या होता है अल्यूमिनियम सिलेंडर आपने देखा होगा जैसे प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया था अगर आप इस चीज को देख लें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है जो आगे और पीछे की तरफ मूव करता है जब हम फोटो करवाते हैं किसी भी पेज को तो ये जो सिलेंडर आगे या पीछे की तरफ मूव करता है इस सिलेंडर का नाम क्या है इस सिलेंडर का नाम है अल्यूमिनियम सिलेंडर इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं डियर व्यूवर्स अल्यूमिनियम सिलेंडर अब अल्यूमिनियम सिलेंडर हमारे पास क्या होता है अल्यूमिनियम सिलेंडर एक एक्सीलेंट कंडक्टर होता है एक बहुत अच्छा कंडक्टर है अब कंडक्टर हम इसे क्यों कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो अल्यूमिनियम का सिलेंडर होगा उस अल्यूमिनियम सिलेंडर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे लेट सपोज ये हमारे पास एक अल्यूमिनियम का सिलेंडर है तो इस अल्यूमिनियम सिलेंडर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने का क्या मतलब है कि दे आर एक्साइटेड ये एक्साइटेड है ये किसी एक पार्ट से किसी एक चीज से जम करके किसी दूसरे पार्ट पर जा सकते हैं तो अल्यूमिनियम इज एन एक्सिलेंट कंडक्टर बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन दैट्स दी सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन इज सेलेनियम कोटिंग ये थर्ड पार्ट होता है हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन का जिसे हम कहते हैं सेलेनियम कोटिंग सेलेनियम कोटिंग अच्छा वर्ड कोटिंग को देखा जाए तो कोटिंग वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक चादर चढ़ी हो ठीक है तो उसे कोटिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो जो हम अल्यूमिनियम ड्रम या अल्यूमिनियम सिलेंडर हमने पढ़ा था लेट सपोज ये हमारे पास अल्यूमिनियम सिलेंडर है इस अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर इस अल्यूमिनियम सिलेंडर हमारे पास क्या है एक कंडक्टर है इस अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है किसकी कोटिंग चढ़ी होती है जो बिलीव मैं ब्लैक लाइन से यहाँ पर शो कर रहा हूँ ये एक किस्म की कोटिंग होती है अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर और ये जो कोटिंग होती है किसकी कोटिंग होती है ये होती है सेलेनियम की कोटिंग सेलेनियम सेलेनियम की कोटिंग होती है और सेलेनियम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सेलेनियम की दैट इट इज अ फोटो कंडक्टर ये क्या है हमारे पास एक फोटो कंडक्टर होता है सेलेनियम अब फोटो कंडक्टर हम किसे कहते हैं फोटो कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो तब कंडक्टर्स बिहेव करते हैं जब हम उनको लाइट पर एक्सपोज करें जब उन पर लाइट लगाएं तो वो कंडक्टर बन जाए अगर लाइट नहीं लगाएंगे तो वो इंसुलेटर्स होंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स इन चीजों को हम क्या कहते हैं फोटो कंडक्टर्स तो फोटो कंडक्टर्स क्या होते हैं फोटो कंडक्टर एक ऐसी चीजें हैं जो कंडक्टर्स तब बनेगी जब हम उनमें लाइट को एक्सपोज करें और वरना वो क्या होंगी इंसुलेटर्स होंगी वेन लाइट इज नॉट प्रेजेंट तो ये चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवा दी हैं कि इट इज अ फोटो कंडक्टर सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर वेन एक्सपोज टू लाइट एंड इंसुलेटर वेन लाइट इज नॉट प्रेजेंट अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो इंसुलेटर अगर लाइट प्रेजेंट होगी 
इट बिकम्स कंडक्टर दैट्स व्हाई दिस मटेरियल इज नेम्ड एज फोटो कंडक्टर इस वजह से हम इस मटेरियल को क्या कहते हैं फोटो कंडक्टर कहते हैं अच्छा इस फोटो कंडक्टिंग की चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन टू यू लाइक दिस वन हमने कहा कि हमारे पास एल्यूमिनियम सिलेंडर है ये मैं एल्यूमिनियम सिलेंडर यहां पर बनाऊंगा इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं हम ये एल्यूमिनियम सिलेंडर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है बिकॉज इट इज अ कंडक्टर हमने एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर एक चादर रखी थी ये ब्लैक लाइन से मैंने इसको शो कर दिए इस चादर को हमने क्या कहा था इस चादर को हमने कहा था सेलेनियम कोटिंग ये सेलेनियम की कोटिंग है अब क्या होती है कि जब लाइट इस पर एक्सपोज करे ये मैं एरो से लाइट को शो करता हूँ कि जब लाइट इस पर एक्सपोज होती है तो सेलेनियम कंडक्टर बन जाता है और ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ना एल्यूमिनियम के अंदर ये ऊपर की तरफ जंप करते हैं कहां पर जंप करते हैं सेलेनियम के सरफेस पर सेलेनियम के सरफेस पर जंप करते हैं इसी तरीके के साथ अगर मैं कहूं कि सेलेनियम के सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखी जाए तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का बेसिक लॉ क्या है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर ये कंडीशन याद रखिएगा वही बेसिक लॉज यूज होने वाले जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए थे तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेलेनियम कोटिंग किस तरीके से वर्क करती है मूविंग टुवर्ड्स दी अदर बेसिक पार्ट्स ऑफ दिस मशीन इस मशीन के बेसिक पार्ट्स की तरफ अगेन मूव करते हैं सेलेनियम कोटिंग के बाद हमारे पास आता है टोनर अब जो मैंने ड्राई राइटिंग का आपको एग्जाम्पल दिया था ड्राई राइटिंग का उस ड्राई राइटिंग पर ही उस ड्राई राइटिंग को हमने क्या कहा था कि भाई एक एक ऐसा पाउडर होता है जो किसी भी चीज को प्रिंट आउट करवाता है किसी भी पेज पर तो उस ड्राई राइटिंग वाले पाउडर को हम क्या कहते हैं टोनर कहते हैं तो टोनर हमारे पास क्या होता है टोनर इज अ ड्राई एक ड्राई होता है ड्राई वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बता दी थी ब्लैक एंड नेगेटिवली चार्ज पाउडर ये हमारे पास क्या होता है नेगेटिवली चार्ज पाउडर होता है नेगेटिवली मतलब के ये क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज को किसके ऊपर रखेगा अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर रखेगा तो टोनर हमारे पास क्या हो गया पाउडर जो पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं उस पाउडर का नाम क्या होता है उस पाउडर का नाम होता है टोनर और ये टोनर जो होता है ये किसके ऊपर होता है ये अल्यूमिनियम कोटिंग के ऊपर होता है जो अल्यूमिनियम सिलेंडर था उसके ऊपर सेलेनियम कोटिंग थी ये उसके ऊपर होता है Let me share this one to you. आप इसको देख लें ये अल्यूमिनियम का सिलेंडर है ये जो आपको ड्रम नजर आ रहा है ये अल्यूमिनियम का है और इसके साइड से आप ये देख लें तो ये क्या क्या यहाँ पर यूज कर रहा है ये यहाँ पर टोनर है हमारे पास और टोनर का क्या क्या है टोनर का काम है वही ड्राई राइटिंग वाला काम ओके सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है इस टोनर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम यूज करेंगे डेट पार्ट इज टर्म्ड एज कोरोना वायर जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा कोरोना वायर और ये आपके बुक में नहीं है तो काइंडली इसको गौर से समझ ली समझ लीजिएगा कि कोरोना वायर क्या होती है डियर व्यूवर्स कोरोना वायर एक हाई वोल्टेज वायर होती है एक ऐसी वायर होती है जो अल्यूमिनियम सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होती है जिसके वोल्टेज क्या होते हैं ज्यादा होते हैं और इसका काम क्या होता है यूज टू स्प्रिंकल द पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्यूमिनियम ड्रम अल्यूमिनियम ड्रम पर यह पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल करती है मतलब फेंकती है फैलाती है उसको अल्यूमिनियम सिलेंडर के अंदर तो अल्यूमिनियम सिलेंडर जैसे मैंने आपको बताया था ये अल्यूमिनियम सिलेंडर है तो इसके साथ कनेक्टेड ये होती है कोरोना वायर नीचे से और ये हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव चार्ज किस पर फेंकती है जाके अल्यूमिनियम सिलेंडर पर जाके बेचती है ये कोरोना वायर तो देट्स द फिफ्थ पार्ट ऑफ फोटो मशीन ये फोटो मशीन का फिफ्थ पार्ट या फिफ्थ कॉम्पोनेंट है उसके बाद होता है कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट हमारे पास क्या होता है आपने फोटो मशीन में देखा होगा कि अगर हम कोई भी पेज रखते हैं तो वे पेज अंदर की तरफ जाता है या अंदर से हमें पेज फिर बाहर की तरफ से मिलता है तो वो जो पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाला काम होता है वो कन्वेयर बेल्ट का होता है कन्वेयर बेल्ट का काम क्या है टू ट्रांसपोर्ट द पेपर पेपर को ट्रांसपोर्ट करना एंड लास्ट वन जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज हीटेड रूलर लास्ट पार्ट हमारे पास कौन सा होगा इसका हीटेड रूलर हीटेड रूलर क्या होते हैं जब आप देख आप देखते होंगे कि जब पेज वो जो कॉपी हो जाता है ना जब बाहर निकलता है तो जब वो पेज कॉपी होके बाहर निकलता है तो वो गर्म होता है क्यों गर्म होता है क्योंकि वो हीटेड रूरल से क्रॉस होता है और हीटेड रूरल क्या करते हैं हीट भी अप्लाई करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं जब पेपर्स के ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो जो राइटिंग होती है ना वो पेज के साथ चिपक जाती है 
तो वो जो ड्राई राइटिंग हमने पाउडर कहा था वो पाउडर चिपक जाता है और हमें गर्मी यानी हीट अप महसूस होती है और ये किसकी वजह से होती है इन हीटेड रूरल रूलर की वजह से होती है सो दीज आर द सेवन पार्ट ऑफ फोटो कॉपियर मशीन ये फोटो कॉपियर मशीन के सेवन पार्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिए नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ फोटो कॉपियर मशीन फोटो कॉपियर मशीन की वर्किंग को एक मरतबा समझ लेते हैं कि फोटो कॉपियर मशीन की वर्किंग क्या होती है हमने क्या सीखा अभी तक हमने उनके पार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया उनके पार्ट्स को अगर मैं यहाँ पर रिवाइज करवा लूँ तो पार्ट्स उनके कौन कौन से थे फोटो कॉपियर मशीन का जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था अबाउट फोटो कॉपियर मशीन वो क्या था हमारे पास वो था हमारे पास लैम्प एंड लेंस लैम्प उस लाइट का नाम उस लैम्प का नाम उस चीज का नाम है जो लाइट देगी लेंस का काम क्या होता है टू फोकस ऑन द इमेज टू बी कॉपीड उसके बाद जो सेकंड हमने पढ़ा था हमने पढ़ा अल्यूमिनियम ड्रम्स जो क्या करते हैं आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं अल्यूमिनियम ड्रम या अल्यूमिनियम सिलेंडर का है उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा सेलेनियम कोटिंग सेलेनियम कोटिंग होती है अल्यूमिनियम के ऊपर सेलेनियम कोटिंग उसके बाद हमने जो फोर्थ पार्ट पढ़ा सेलेनियम कोटिंग के बाद हमने पढ़ा टोनर और टोनर का काम क्या होता है वो ड्राई ब्लैक राइटिंग जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल करती है उसके बाद फिफ्थ पार्ट मैंने आपको पढ़ाया कोरोना वायर और कोरोना वायर याद रखिएगा एक हाई वोल्टेज वायर होती है जिसका काम क्या होता है पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल करना ऑन अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम ऑलरेडी नेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज देगी तो वो क्या करेगा उसको वो ऑब्वियसली उसको जो है न्यूट्रलाइज करेगा उसके बाद सिक्स पार्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट का काम क्या होता है टू ट्रांसपोर्ट दी पेपर पेपर को ट्रांसपोर्ट करना एंड सेवेंथ पार्ट यानी लास्ट हिस्सा जो हमने पढ़ा था फोटो कॉपियर मशीन का वो हमने पढ़ा था हीटेड रूलर्स ये हीटेड रूलर्स हमारे पास होते हैं जो फोटो कॉपी मशीन में जो पेज कॉपीड होके जाता है उस पर क्या करते हैं प्रेशर भी अप्लाई करते हैं और उसको हीट भी दे देते हैं तो दीज आर द बेसिक पार्ट डेट आर यूज इन द फोटो कॉपियर मशीन फोटो कॉपियर मशीन में ये चीजें क्या होती है ज्यादातर यूज होती तो so, चले नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस वर्किंग प्रिंसिपल सो लेट मी शेयर स्क्रीन टू यू स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ ये पेज बना पड़ा है इसी चीज पर हम यहाँ पर इसके वर्किंग बेस्ट वर्किंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं सो डियर व्यूवर्स नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ फोटो कॉपियर मशीन फोटो कॉपियर मशीन के वर्किंग को देखेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमने करना होगा वो हमने करना होगा कि भाई फोटो कॉपियर पर आप कोई भी एक पेज रखें प्लेस द पेज आप पेज को रखें लेकिन वो पेज क्या होना चाहिए अपसाइड डाउन होना चाहिए मतलब हमें सीधा नहीं रखना उस पेज को उल्टा करके रखना है ताकि जो वर्ड हो वो क्लियरली हमें नजर आए जैसे यहाँ पर एक वर्ड है वर्क तो वर्क को हमने क्या कर दिया नीचे कर दिया और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा बिल्कुल खाली होगा तो जिस वाले पार्ट को हम फोटो करवाते हैं वो चीज हम उसके ऊपर रखते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप क्या है हमने पेज को रखना है अपसाइड डाउन जिस पेज को हम कॉपी करना चाहें उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में क्या करना है सेकेंड स्टेप में ये जो अल्यूमिनियम सिलेंडर होता है अल्यूमिनियम सिलेंडर इस पर हम क्या करते हैं इस पर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल करवाते हैं पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करवाते हैं स्प्रिंकल करवाते हैं अब क्या होता है कि इस अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर इस अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है ठीक है तो हम यहाँ से लैम्प से लाइट देंगे वो लाइट जाके स्ट्राइक करेगी किस स्ट्राइक करेगी इस सारे पेज को स्ट्राइक करेगी लेकिन इससे स्ट्राइक करने से पहले वो पॉजिटिव जो होगी पॉजिटिव चार्ज कौन अप्लाई करता है वो अप्लाई करता है कोरोना वायर मैं आपको बता चुका हूँ कोरोना वायर के बारे में तो कोरोना वायर क्या करेगी इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएगी ऐसे तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे ये वाली ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी अब क्या होगा अब होगा लाइट का काम अब लाइट का काम क्या होगा कि लाइट हम यहाँ से लगाएंगे लैम्प वाले पार्ट से तो आपने देखा कि लाइट जब लैंप से क्रॉस होगी तो ये जो होगा ये ब्लैक पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा इसे हम कहेंगे कि ये कॉपी ना हो कॉपी हमें तो वो पार्ट होना चाहिए जिस पर राइटिंग लिखी हो तो जो पार्ट कॉपी नहीं करेगा उसको आप एज अ वाइट कैलकुलेट करेंगे वाइट मतलब वाइट पार्ट है जिसे हम जैसे आप पेज का वाइट पार्ट होता है तो वो वाइट पार्ट हो गया अब इस वाइट वाले पार्ट को हम फोटो नहीं करेंगे तो ये जो लाइट है इस वाइट वाले पार्ट को लग क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बेक हो जाएगी कहां पर जाके रिफ्लेक्ट बेक हो जाएगी अल्यूमिनियम सिलेंडर पर और ये जो वर्क वाला पार्ट यहाँ पर लिखा पड़ा है जब इससे लगेगी तो रिफ्लेक्ट बेक नहीं होगी क्योंकि वर्क जो लिखा पड़ा है वो ब्लैक पार्ट में लिखा पड़ा है तो अगर रिफ्लेक्ट बेक नहीं होगी तो इसका बनेगा शेडो 
और शेडो कहां पर जाके बनेगा इस अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर बनेगा जो यहां से आपको नजर आ रहा होगा इस वाले पार्ट को आप देख सकते ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये वाला वर्क ठीक है तो यहां से लगकर क्या होगी लाइट व्हाइट वाले पार्ट से तो रिफ्लेक्ट बैक होगी लेकिन वर्क को लगकर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी उसका शेडो जहां कहां पर जाके बनेगा अल्यूमिनियम सिलेंडर पर अब अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर क्या था अल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर वो कोटिंग लगी पड़ी थी सेलेनियम की कोटिंग तो लाइट जब उस पर जाके लगेगी तो सेलेनियम मैंने क्या बताया था फोटो कंडक्टर होता है तो जब इस पर लाइट जाके लगेगी तो ये कंडक्टर हो जाएगा और कंडक्टर से क्या करेगा अल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस ऊपर जाएंगी कहाँ पर जाएंगी उस कोटिंग के ऊपर जाएंगी कोटिंग पर पॉजिटिव चार्ज थी तो अल्यूमिनियम से नेगेटिव जाकर ऊपर पॉजिटिव करेंगी और पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाके मिलेंगी ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाके मिलेंगी तो याद रखिएगा उनको क्या करेंगी ये नेगेटिव उनको न्यूट्रलाइज करेंगी उनको क्या करेंगी न्यूट्रलाइज करेंगी तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे लेकिन जो डार्क एरिया होगा वो क्या होगा एक्सपोज टू लाइट होगा उसमें लाइट का अमाउंट ज्यादा होगा यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस आपको नजर आ रही है ऑन वर्क ऑन द वर्ड वर्क जो वर्क वर्ड आपको नजर आ रहा है उस पर जो होंगी वो पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट ज्यादा होगा इन केसेस में तो यहाँ पर क्या होंगी वो यहाँ पर प्रिंट आउट मतलब कॉपी आके हमें नजर आएंगी अब क्या होगा कि जो पार्ट आपको नजर आ रहा है उस पर अब टोनर का काम है टोनर क्या करेगा टोनर वो जो ड्राई इंक मैंने आपको कही थी वो चार्ज लगाएगा किस पर जाके कंडक्टर पर जिसको हमने अल्यूमिनियम सिलेंडर का नाम दिया था अल्यूमिनियम सिलेंडर पर ये टोनर जाके चार्जेस लगाएगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस स्टिक हो जाएंगे किस पर इमेज पर जो इमेज कहाँ पर बन रही है ऑन द ड्रम यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस स्टिक हो जाएंगे जिसकी वजह से ये पेपर हीटेड रूलर से फिर क्रॉस होगा आके वो पेज यहाँ से हम देंगे फिर यहाँ से जब अंदर जाएगा इस साइड तो यहाँ पर ये जाके वर्क प्रिंट आउट हो जाएगा बाकी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगी वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो अल्यूमिनियम सिलेंडर के अंदर है तो जो ये पेज आपको नजर आ रहा है वर्क वाला वो इस पर जाके प्रिंट आउट हो जाएगा हीटेड रूलर से क्रॉस होगा और क्रॉस होके कन्वेयर बेल्ट से बाहर निकल आएगा तो प्रिंटेड इमेज या फोटो वाली इमेज आपको इजीली फिर नजर आ जाए तो ये देखें बेसिक प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस थी उनको न्यूट्रलाइज करना था तो सेलेनियम पर जाके लाइट लगी जिसकी वजह से सेलेनियम क्या हो गया कंडक्टर हो गया तो अल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस निकलेंगी वो जो पॉजिटिव चार्जेस थी ना पॉजिटिव चार्जेस वो पॉजिटिव चार्जेस जो हमने किससे दी थी कोरोना वायर से वो पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा बाकी जो वर्क वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है इस पर नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे टोनर से टोनर से नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो जाएंगे बाकी जो वर्क वाला पार्ट है वो लिखा होगा और वो जाके पेज पर प्रिंट आउट होगा जो पेज घूम के आएगा और वही पेज हम इन हीटेड रूरल से क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या करेगा उसको प्रेशर अप्लाई करके स्टिक करवाता रहेगा तो दिस वन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो कॉपियर मशीन आई होप देट यू गॉट दिस लेक्चर क्लियरली आपके सामने ये फिगर बनी हुई थी जिसकी बुनियाद पर हमने ये केस डिस्कस कर लिया so that's all about today's lecture and in the next lecture we will continue its next application iski jo next application hai photo uh, electrostatics ki next application jo hai wo hai inkjet printers okay dear viewers allah hafiz